Oke, okay, buat Septi, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Kamu ada pertanyaan apa? Lebih ke skill sih, Kak. Skill. Apa tuh? Karena mana hmm. skill? Untuk pengalaman saya sebelumnya itu kan di admin. Hmm. Terus? Tapi sejauh ini yang saya lihat locker-locker itu admin itu harus bisa ke finance accounting gitu. Sedangkan di pengalaman saya sebelumnya itu adminnya itu ke administrasi kantornya tapi tidak menyentuh ke finance dan accountingnya. Hmm. Itu apakah saya perlu mengikuti pelatihan dulu untuk bisa sesuai dengan kualifikasi di perusahaan atau bagaimana? Ya. Yeah. Ini aku jelasin satu-satu ya. Memang benar bahwa kemampuan setiap orang harus disesuaikan dengan lokernya gitu. Jadi loker sama posisi yang dibuka itu ya harus cocok, harus match. Nah, kecocokan ini ya kalau kamu ngerasa bahwa aku punyanya kemampuannya ini ya udah cari dulu loker-loker dengan kemampuan yang kamu punya. Tapi sambil jangka menengah dan jangka panjangnya kan kamu kan udah observasi nih gitu. Apalagi tadi loker admin itu macam-macam nggak cuma general admin nggak cuma administrasi yang umum tadi ada locker yang kamu bilang admin finance ada admin hr nanti ada admin project nanti ada admin macam-macam yang nanti ada tuntutan-tuntutan di belakangnya itu gitu kan ya gitu yeah. gimana caranya kamu bisa jadi admin admin sales misalkan admin gudang gitu mm-hmm. gimana kamu jadi admin finance kalau kamu taunya cuma adminnya aja finance-nya nggak tahu ngontrolnya gimana gitu-gitu. Nah, terkait yeah. dengan kemampuan kemampuan ekstensi tadi gitu, itu memang bisa kamu pelajari gitu. Mempelajarinya sebenarnya semua aku ngomongin secara umum dulu ya. Kemampuan itu ada yang bisa dipelajari secara mandiri, baca buku, nonton konten kayak gitu-gitu atau ada yang harus dibimbing sama seseorang gitu. Jadi kamu misalkan ikut pendidikan formal, orang sekolah, orang kuliah gitu kan. Atau non formal, hmm. kursus ini itu, pelatihan ini itu gitu. Itu juga bisa. Nah nanti dirasain dulu, kamu lagi butuh butuh kemampuan khusus tadi enggak. Apakah itu bisa dipelajari sendiri atau kamu memang butuh pembimbing. Kemudian dilihat hmm. lagi gitu. Apakah itu memang dibutuhkan untuk banyak locker yang kamu incar. Atau cuma satu locker ini nih yang menyebabkan kamu akhirnya ngerasa bahwa nggak bisa jangan sampai misalkan tadi skillnya cuma satu lokernya cuma ini tapi loker yang banyak ini nggak menuntut kamu untuk itu gitu kan gitu jadi disesuaikan dulu biar apa waktunya efektif kayak gitu nggak ada salahnya tetap kalau tetap kamu nanti mempelajari ilmu baru soal tadi kan kebanyakan jadi admin kak aku biasanya administrasi perkantoran biasa ya sudah kamu coba cari dulu dioptimalkan dulu loker loker administrasi perkantoran yang biasa gitu carinya mungkin satu sumbernya beda beda Jangan cuma pakai cara A aja, sumber B, C, D, E, kan macam-macam ya. Locker kan ada yang dari websitenya perusahaan, ada yang dari sosmednya perusahaan, ada yang dari job fair, ada yang dari job portal, job portal kan ada banyak gitu-gitu. Itu pakai sumber-sumber tadi gitu. Itu juga bisa untuk menemukan tadi locker-locker yang sebenarnya nggak ada tuntutan yang terlalu gimana-gimana, hanya butuh kemampuan administrasi perkantoran biasa. Yang kedua... Loker-loker yang membutuhkan kemampuan administrasi biasa tadi nggak harus jadi staf admin, gitu. Hmm. Ada banyak posisi yang membutuhkan kemampuan kayak kamu, misalkan frontliner apapun itu, misalkan CS, teller, gitu. Mungkin di bank ada di back office, mungkin kamu jadi resepsionis, gitu. Bisa juga kamu nanti daftar sekretaris, gitu. Jadi PR, mungkin jadi PA, gitu-gitu. Masih banyak kayak gitu ya, gitu. Profesi-profesi yang membutuhkan kemampuan adminis. Terasi secara umum yang tidak membutuhkan skill-skill spesifik khusus, pelatihan atau sertifikasi khusus gitu. Nah, itu semua kamu coba juga bisa. Itu cara meningkatkannya dari situ bisa gitu. Kemudian kalau kamu itu semua udah explore, tapi kamu masih merasa bahwa oh ada kemampuan lagi nih yang harus aku tingkatin. Apa? Gitu. gitu. Jadi bayangin satu kemampuan yang gara-gara belajar satu kemampuan ini, kesempatan kerja yang lain itu kebuka. gitu. Karena balik lagi. Tadi, locker admin memang beragam. Gitu. Apa yang jadi admin, Kak? Admin apa? Ya, kayak gitu kan. Gitu. gitu. Nah, itu kan beda-beda. Gitu. Nah, balik lagi. Ada yang general tadi. Kalau yang general, kemampuan generalnya itu kamu harus kuasai. Gitu. Kemampuan general itu ya kemampuan komunikasi yang bagus. Ya kan? 
kemampuan administrasi mulai dari penginputan dan pengolahan data. Minimal Microsoft Word, Excel, PowerPoint itu yang udah di luar kepala. Word itu macam-macam. Kita kalau detailin ke Word gitu. Misalkan terbiasa bikin form ini itu, surat ini itu, terus kemampuan bahasamu tuh bagus. Jadi kalau untuk menyusun surat, menyurat korespondensi apapun juga bahasanya resmi formal juga bagus gitu kan. Terus apalagi kemampuan mengetik cepat, itu dia latih gitu. Jangan sampai apa jadi admin ngetiknya lama sekali atau banyak typonya kamu nggak sadar. Nah, hal-hal yang detail-detail itu kamu harus pay apa harus perhatiin hmm. gitu. Gitu termasuk Excel. Excel lebih dari sekedar bisa nginput, bisa bukan masalah bisa. Seberapa cepat, seberapa kompleks, seberapa sering itu dilatih sendiri masih bisa. Ya, kemudian balik lagi walaupun kamu nanti cuma ngolah-ngolah data, kamu akan berinteraksi dengan departemen-departemen lain yang membutuhkan datamu dan lain-lain gitu. Nah, di situ kamu juga hmm. harus melatih kemampuan komunikasi. Lebih dari sekedar bisa ngomong, tapi jago ngomong, persuasif, jago nego. Kalau bisa belajar bahasa asing, gitu, itu akan sangat mendukung juga semacam itu. Nah, nanti tinggal teknisnya nanti di sesi kedua ya, aku jelasin cara nyari lokernya gitu, yang bisa sekali jalan. Hmm. Tapi tetap balik lagi, Septi, balik lagi ke pertanyaanmu. Kalau kamu nanti memutuskan untuk aku ikut kursus ini ah bimbingan ini ah karena aku pengen mengejar itu nggak apa-apa itu kan bagian dari usahamu ya untuk mengejar posisi admin khusus tadi ya gitu itu nggak ada masalah mm-hmm. tapi jangan berhenti dalam arti sambil kamu belajar ini ya apply apply tetap jalan gitu oke okay? karena tiap hari mm. selalu ada locker baru kok gitu oke okay? ini ada pertanyaan yang lain selain skill sejauh ini ya yeah, ini kan Uh, saya baru keluar dari zona nyaman ya keluar dari uh, selama tiga tahun bekerja di administrasi yang ketika keluar ternyata melihat ternyata di luar sana admin itu nggak cuma satu admin hmm. itu ternyata banyak jadi kaget gitu terus pas lebih mendalam lagi mengenal admin ternyata peluang admin seperti yang kakak jelaskan bisa jadi PA bisa jadi sekretari seperti itu. Hmm. Tapi pas saya lihat di beberapa lowongan kerja, itu ternyata harus ada experience minimal satu tahun, dua tahun, seperti itu. Sedangkan basic saya itu di administrasi. Itu berarti gimana, Kak? Gini, di beberapa poin, di beberapa poin, itu kamu bisa menembus kualifikasi-kualifikasi kayak tadi. Misalkan gini, ada locker yang butuh spesialis, gitu. Pengalaman minimum sekian tahun gitu, itu udah pasti butuh pengalaman itu. Tapi baca lagi tulisannya tuh pengalaman apa? Misalkan pengalaman berpengalaman menjadi seorang admin, itu kan berarti nggak harus dari pengalaman kerja gitu, itu dari kursus, dari apa yang berhubungan sama admin. Kecuali nanti berpengalaman di posisi yang sama selama sekian tahun itu beda, berarti kamu udah pernah harus jadi itu gitu kan. Tapi kalau nggak, misalkan pengalaman minimum satu tahun di bidang admin, tetap bisa, nggak masalah gitu. Kalau memang itu kamu dapatnya tidak dari pengalaman kerja, mungkin dari pendidikan, dari khusus, pelatihan ini itu itu boleh. Yang kedua, kalau kamu ngerasa bahwa kualifikasinya itu cuma masalah waktu, jadi minimum pengalaman dua tahun, tapi pengalaman itu masih satu tahun atau satu setengah tahun, itu kamu tetap boleh coba sambil melampirkan dokumen pendukungnya itu bikin portofolio safety. gitu. Jadi kamu coba bikin portofolio sendiri. CV itu bukti perjalanan karir. Portofolio itu bukti karyanya. Saya bisa ini, saya pernah ini. Portofolio ini loh buktinya, ini loh buktinya itu. Kamu coba susun portofolio, gitu. Biasanya apa sih staff admin bikinnya surat menyurat. Kamu bikin project sendiri, gitu. Membuat form atau surat ini itu. Datanya gimana dami aja, bikin sendiri, gitu. Data dami, gitu. Terus apa lagi? ngerekap data, ngolah data, pamerin itu. Misalkan kamu Excel, nggak cuma bisa input, kamu bisa display dengan grafik-grafik tertentu, bahkan bisa filtering pakai pivot table dan teman-temannya. Capture-capturein aja, bikin kayak gitu. Terus kamu buka, tadi aku bilang, buka website untuk latihan mengetik cepat. gitu. Admin itu biar kelihatan wow, itu mengetik cepat, misalkan bisa 6, di atas 60 kata per menit. Itu ada website-websitenya gitu. Tinggal kamu ngetik, terus di-capture. Gitu. Kemampuan mengetik cepat. Ini uh, artikel bahasa Inggris, skorku sekian. Artikel bahasa Indonesia, skorku sekian. Pamer juga. Itu bentuk portofolio semacam itu. Disusun jadi portofolio. Kalau belum punya portofolio, browsing aja. gitu. Contoh portofolio. gitu. Nanti di sesi kedua bisa aku tunjukin. gitu. gitu. Jadi bikin portofolio-portofolio itu. Untuk meyakinkan. 
Jadi nanti kalau dilampirin, kita yang baca kayak, seolah-olah kamu bilang, Bapak Ibu, Anda kan butuh yang pengalamannya 2 tahun nih. Saya baru satu tahun. Mm -hmm. Tapi saya saya bisa untuk melakukan itu semua yang ada di kualifikasi di locker. Ini loh buktinya di portofolio saya ada. gitu. Jadi nanti kalau kamu ngirim lamaran via email, yang dilampirin jangan cuma CV. Mungkin ada lamaran, surat lamaran, CV, sama mm -hmm. portofolio. Gitu. Yeah. Atau nanti portofolio itu kamu masukin ke dalam CV link-nya. Portofolio kamu upload gitu kan. Atau kamu memang bikinnya tuh online. Jadi di info pribadi yang ada di CV kan itu kan suka ada alamat email, nomor telepon, sosmed LinkedIn, nah ditambah URL portofolio gitu. Nah itu adalah gunanya untuk tadi gitu. Gunanya untuk coba gitu ya. Mencoba locker-locker yang kualifikasinya itu nyerempet-nyerempet dengan yang kita bisa. Hanya masalah durasi-durasi sedikit gitu. Dan kamu ngerasa bahwa ini saya bisa, saya pernah. Cuma durasinya aja yang kurang lama gitu. Tapi balik lagi dibaca ya, kalau mintanya minimal lima tahun, kamu baru satu tahun ya jangan nekat gitu. Ya kan gitu. Kalau masih nyerempet-nyerempet dikit atau masih sifatnya tuh masih kayak multitafsir atau misalkan sifatnya itu bukan yang strik tapi yang agak longgar. Misalkan pengalaman minimum dua tahun, koma first graduate dipersilahkan melamar. Itu tuh coba aja. Gitu. Pengalaman minimum atau cuma nulisnya cuma pernah mengolah ini gitu. Nah, definisi pernah ini nih kan hmm. relatif juga nih, gitu. Seberapa kompleksnya, coba aja, gitu. Nggak masalah. Tapi tetap, jangan hanya mengandalkan CV. Ngelamar jadi staff admin, hmm. cuma ngirimin CV, misalkan. Atau sertifikat yang nggak relevan, ya susah, gitu. Kamu paling, biar kombinasi paling kuat itu surat lamaran CV sama portofolio. Itu paling kuat. Hmm, gitu. Coba-coba hmm. berusin contoh portofolio. Cari portofolio yang beredar di LinkedIn juga banyak. Mungkin banyak orang pernah upload atau posting portofolio, tapi di sektornya mereka. Nah, logikanya diambil, terus kamu susun dengan bentuk portofolio administrasi alam sendiri. Gitu. Itu bisa, gitu, saya. Yeah. Oke, okay. terus apa lagi? Nanti dicoba dibuat. Hmm. Hmm. Nanti coba dibuat, nanti kirim ke aku, nggak apa-apa. Nanti kita review bareng. Oke. Okay. Oke, okay. terus apa lagi? Mungkin sejauh ini ke dalam buat nyari-nyari juga. Terus... Okay. Kadang itu alur kita apply locker. Kadang kan ke link in, nanti ada link kita bisa isi link atau kadang kirim ke email gitu, Kak. Itu ada kemungkinan gak sih email kita itu gak masuk ke sana? Soalnya udah sering banget apply tapi gak ada respon. Itu apakah kita salah kirim atau emang gak masuk atau gimana ya, Kak? Ya, nanti kamu coba cek dulu kan kadang kan kalau gagal kirim atau salah alamat kan biasanya langsung ada notifikasinya kan kalau email gitu misalkan email tidak ditemukan atau penerima tidak bisa menerima email tersebut kayak gitu nah tapi kebanyakan kasus memang adalah ya yang kamu kirim itu dalam tanda kutip mungkin udah dilihat udah di review tapi kurang cocok tapi nggak dikonfirm ke kamu itu bisa atau udah atau mereka udah menemukan kandidat sebelum emailmu itu di proses. Mereka butuh misalkan 20 orang untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Pelamarnya ada 1000. Lamaranmu nomor 300 misal. Nah, dari 200 pertama aja mereka udah yakin nemuin 20 yang cocok. Jadi yang nomor 201 ke atas tuh belum keproses hmm. gitu loh, kayak gitu. Gitu. Lalu gimana caranya kalau misalkan kamu mau ngirim lamaran via email? Ini saran dari aku ya biar efektif. Yang pertama, jelas kirim email itu segera, jangan ditunda. Gitu. Gak usah kepikiran kayak kan ngirim lamaran. Oke, jadi ngirim lamaran jangan ditunda, gak usah mikir kayak Ke aku ngirim cuma di hari kerja dan jam kerja, cuma di jam tertentu. Email tuh kapan pun boleh kok. Yang penting segera. gitu Jangan ditunda. Yang kedua adalah pastikan cara ngirimnya, lampirannya, isinya tuh udah bener. Gitu. Oke, okay? itu dulu. Yang ketiga adalah setelah kamu ngirim email, kamu rekap dulu tuh. Mungkin kamu punya rekap sendiri ya. Rekap locker, semua locker yang kamu lamar. Boleh di Google Spreadsheet atau misalkan kayak di ini loh. Excel gitu. Ya kan? Nah, setelah kamu rekap, kamu cari HRD dari perusahaan itu yang kamu lamar. Cari di LinkedIn paling gampang. Gitu. Kamu coba 
cari HRD terus connect gitu. Apalagi kalau locker yang kamu kirim email itu berasal dari postingannya beliau gitu. Ya kan ada HRD posting locker. Cocok nih, tapi lokernya nyuruh ngirim email. Udah dong kamu kirim email. Setelah kirim email kan tadi kamu rekap. Setelah itu HRD-nya ini kamu ajak ngobrol. Selamat pagi Bu Septi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya tertarik untuk bisa bergabung sebagai staf admin di perusahaan Ibu. Baru saja saya mengirimkan lamaran ke alamat email terlampir. Semoga lamaran saya sudah diterima dengan baik ya Bu. Dipersilahkan untuk mereview akun LinkedIn saya untuk mengetahui kualifikasi saya secara lebih detail. Terima kasih. Jadi mau lewat DM, mau di kolom komentarnya boleh. Gitu. Udah, semacam itu. Nah, nanti artinya apa? Artinya ya jangan berhenti cuma ngirim-ngirim lamaran aja. Sambil lakuin itu. Ini baru yang berkaitan dengan kegiatan utamanya ngirim lamaran. Jadi, kegiatan ngirim lamaran beserta aktivitas yang mengelilinginya. Nanti aktivitas yang lebih gede lagi adalah branding di sosmed. Tetap. Kamu kan pengen lagi pengen dikenal sebagai orang yang jago admin. Sebenarnya enggak? Kalau kamu ngirim CV ke perusahaan, artinya kan kamu lagi bilang, Bapak, Ibu, Anda lagi butuh admin nih loh, ada saya, gitu kan. Nah, artinya kan kamu lagi memamerkan kemampuan administrasimu, misalkan, ya, ke perusahaan. Kamu lagi pamer ke perusahaan. Nah, sekarang coba pamer dengan cara yang lain. Pamernya bukan lewat lamaran, tapi lewat sosmedmu. Coba kamu di LinkedIn, ya, selain dilengkapin profilnya, kamu juga dibanyakin aktivitasnya, khususnya bikin postingan rutin. Coba kamu bikin postingan-postingan rutin biar orang itu percaya kalau kamu memang jago di bidang itu. Sep. Itu. Kamu pengen dikenal sebagai orang jago admin, bikin tips dan trik soal administrasi misalkan. Aku waktu itu ini sering nih kalimat ini sering aku sampaikan. Misalkan aku jurusan pertanian, aku pengen branding bahwa aku tuh pengen kelihatan jago di bidang pertanian. Ya udah bikin konten aja. Konten itu nggak harus yang berat-berat. posting portofolio atau upload sertifikat 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 itu menurut kalau sertifikat itu enggak yang panjang gitu loh terkait dengan impactnya gitu kamu kasih edukasi aja hari ini aku bikin tips dan trik menanam jeruk besok tips dan trik menanam sayur a besok tips dan trik menanam ini terus nanti isinya postingan itu isinya tips dan trik menanam tanaman yang ngomong aku sarjana pertanian akhirnya nanti orang lihat akunku akan lihat oh dia suka pertanian tips dan triknya bermanfaat itu dia lulusan pertanian lagi kayak gitu. Nah, kamu orang jago admin, kasih apapun itu info-info soal itu. Kalau nggak ada ide, cari ide di Google, cari ide di mana, pakai AI, ChatGPT dan lain-lain. Gitu. Saya adalah promnya gini, saya adalah seorang lulusan misalkan S1 administrasi perkantoran. Saya ingin melakukan branding di sosial media saya agar saya dikenal sebagai orang yang ahli di bidang administrasi. Berikan saya 50 ide konten untuk diposting dalam bentuk poster dan artikel. Ser keluar. Lihat aja satu-satu. Nanti kamu bikin postingan-postingan terkait itu. Tapi aku bingung kak nyusun kata-katanya lah. Kamu kan punya buku kuliah. Buku kuliahmu itu kau baca bisa. Atau buku kuliah kuliahmu itu. Mata kuliah mata kuliah yang kamu dapat nilai A, dapat bagus masih ada soft file-nya mungkin atau hard file-nya dari halaman saat ini ada buku sini. Dari halaman 1 sampai halaman 5, ini bahas soal apa sih? Nah, ini bentuknya kan artikel. Nah, kamu ubah jadi infografik misalkan. Jadi gambar, poster gitu. Itu kamu posting di LinkedIn, kasih caption apa, kasih hashtag apa. Rutin aja. Udah bikin konten. Lama-lama nanti orang yang di bidang itu nanti ada ada yang nyangkut. Yang ketiga, kamu ingat-ingat ilmumu juga. Jadi makin ingat. Karena kamu belajarnya double. Bikin konten kamu belajar, baca itu yang udah jadi kamu juga belajar jadi inget gitu jadi nanti kamu akan menguasai itu gitu dan ada tuntutan dikejar kayak aku ngajarin orang masa aku nggak bisa sih gitu nah hal semacam ini bisa kenapa ini harus dilakukan orang dapat kerja itu pakai dua cara ada orang yang dapat kerja gara-gara melamar kerja mengirim lamaran dipanggil tes 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 keterima ada orang dapat kerja gara-gara ditawarin gimana caranya gitu kok bisa ditawari Kalau dilihat seolah-olah dua hal ini kan beda ya. Melamar kerja itu aktif, ditawar itu kamu diem aja pasif. Gitu. Padahal sebenarnya enggak. Kalau mau efektif, dua-duanya ini aktif semua kalau kamu mau lihat. Melamar kerja artinya kamu ngirim lamaran. Ditawar itu artinya kamu ngirim konten. Akhirnya jadi ada orang yang tahu ada kamu kan. Akhirnya ditawarin gitu loh. 
gitu. Sama-sama aktif, yang ini nyebar CV, yang ini nyebar konten. Gitu. Kalau sejauh ini kamu belum melakukan branding kayak tadi ya, tapi udah ada yang nawarin kamu, ya bagus. Berarti profilmu udah bagus. Tapi coba kalau misalkan kamu berani kayak tadi. Jadi sambil kamu sibuk ngelamar kerja, kamu sibuk untuk branding kayak tadi. Meningkatkan kemungkinan kamu dapat kerjaan gara-gara ditawari. Gitu. Nanti akhirnya jadi banyak proses. Makin banyak yang diproses, makin tinggi kemungkinan akan lolos. Gitu, gitu Sam. Paham ya? Itu yang harus dilakukan. Itu aku rangkaian kegiatan itu begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain boleh. Berarti harus branding dulu ya, Kak. Branding juga, bukan branding dulu. Kalau branding dulu tuh kamu branding, oh, branding. baru lamar. Ini enggak, ini bareng, beriringan. Ya. Gitu. Okay. Juga ya. Tiap hari kayak gitu. Ya. Jadi kegiatannya tuh ada tiga kegiatan utama tiap hari. Satu, melamar kerja. Ya. Dua, pengembangan diri. Ya. Pelajari apa yang kamu belum bisa. Pelajari apa yang kamu belum mahir. Bisa tapi belum lancar gitu loh. Terus yang ketiga, branding. Ya. Tadi. Paling gampang branding di LinkedIn aja kok. Konsisten. Yang susah tuh konsisten. Orang bosenan. Orang tuh gampang bosen zaman sekarang. Gitu. Iya. Kelihatan ngelakuin iya. posting-posting gini. Nggak berfungsi. Malah gini. Malah. Udah berhenti ah gitu. Padahal kalau kamu rutin terus itu. Di saat orang pada bosen kamu ngelakuin. Nanti kamu akan kelihatan nonjol. Gitu. Iya. Kamu akan kelihatan beda. Kadang nungguin konsistennya itu yang oh, susah. Oh iya. Betul. itu memang tantangannya itu di konsistennya bukan bikin kontennya yang susah tuh konsisten serius bener konsisten itu caranya adalah dengan fokus dah dah nggak usah terlalu banyak mikir kayak wah nanti bisa nggak ya bisa bisa aja lakuin rutin gitu bisa bisa fokus kalau fokus tuh konsisten pasti nah, Oke. lanjut lagi kak Boleh. ini kan tadi terkait melamar pekerjaannya kalau sudah masuk ke tes dan interview HRD ini sikap kita itu harus gimana ya kak? maksudnya kalau ditanya sama HRD itu baiknya kita ketika memperkenalkan diri apa saja yang bagus untuk kita perkenalkan ya interview berkaitan dengan interview interview itu macam-macam ada yang lewat online ada offline ada interview sama orang hmm. ada interview sama lewat kertas ditulis ada interview sama AI sama robot itu ada nah pada saat kita hmm. Hmm, nah pada saat interview interview kayak tadi kita harus nyadari interview itu adalah proses kamu itu untuk menyampaikan informasi jadi yang akan dinilai itu adalah dari sisi menyampaikan dan dari sisi informasi menyampaikan itu adalah sebagaimana bagus dan profesional kamu dalam mendeliver informasi yaitu dari sisi menyampaikan yang harus kamu perhatikan ya komunikasi secara verbal dan non verbal Secara verbal kamu harus perhatikan diksimu, artikulasimu, volumemu gitu-gitu. Yang berkaitan dengan keluarnya huruf-huruf, suara-suara bunyi-bunyi gitu. Sama yang non-verbal. Non-verbal itu mau dari penampilanmu itu nanti kan dilihat. Ekspresimu, eye contactmu gitu. Ini aku udah tadi nggak lihat kamu, lihat kamu, karena aku udah kamu. Ini gestermu gitu. Kamu apakah akan nyender, goyang-goyang kanan-kiri, atau gimana gitu-gitu. Itu harus dilihat juga kayak gitu. Itu akan dinilai. Tapi balik lagi itu baru sisi menyampaikan. penampilanmu meyakinkan, ekspresimu menyenangkan, gitu ya, gesturnya enak, profesional. Tapi tetap pada akhirnya nanti jawabanmu juga akan dinilai. Jadi dari sisi menyampaikan, hmm. tidak cukup. Nanti ada dari sisi informasi. Informasi ini ya berkaitan dengan tepatnya jawaban kamu terhadap setiap pertanyaan yang diberikan. Gitu. Nah, hmm. biar lolos di sana, biar lancar di sana, ya tetap baca ulang CV dan dokumen pendukungmu. Jangan sampai kamu ditanya seputar dokumen yang kamu kirim tapi kamu nggak bisa jelasin karena ada yang ditanya cuma permukaannya ada yang diperdalam kayak gitu yang kedua riset soal perusahaan yang ketiga riset soal posisi yang kamu lamar yang keempat cari waktu untuk belajar pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul saat interview gitu jadi hmm. pada saat interview itu otomatis akan dinilai itu dari sisi kemampuan menyampaikan dan informasinya gitu Nah, pada saat nanti kamu menghadapi pertanyaan interview, jelas biasanya di awal akan ditanya, silahkan perkenalkan diri Anda. Nah, untuk perkenalan diri, kamu di situ dari sisi jawabannya, ya kamu menyampaikan secara singkat saja terkait background pendidikanmu, ya namamu jelas ya, background pendidikanmu, semua pengalaman dan prestasi yang kamu miliki, skill unggulan yang dimiliki. Gitu. 
Perkenalkan nama saya Septi Ayu ini ini. Saya merupakan lulusan S1 jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian. Saya memiliki total pengalaman kerja selama sekian tahun. Saya pernah menjadi ini, pernah menjadi ini, pernah menjadi ini. Saya juga pernah mengikuti beberapa apa misalkan magang yaitu magang di sini sebagai ini, magang ini sebagai ini. Saya pernah mengikuti pelatihan ABC di EFG. Dari semua pengalaman saya tadi, saat ini saya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ini, meliputi keterampilan ABC di EFG. Saya dapat mengoperasikan software ini, 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 ini untuk kebutuhan administrasi. Saya mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa Mandarin. Kedepan saya ingin berkarir menjadi seorang staf administrasi dan saya yakin saya dapat berkontribusi di perusahaan ini saat saya diberikan kesempatan sebagai seorang itu. Ya simpel-simpel aja sih kayak gitu. Nah itu dilatih. Inti-inti poinnya tuh tadi, cara menyampaikannya dilatih sesuai dengan gaya komunikasi sendiri. Jadi kalau mau belajar, dari itu pun juga bisa tuh ada playlist judulnya atas interview gitu. Dengerin aja sih gitu. gitu. Inti poinnya adalah menyampaikan kamu itu siapa, kamu punya pengalaman dan prestasi apa, sekarang kamu bisa apa. Tiga itu aja. Gitu. Inti utamanya dari interview. Nah nanti kalau cara menyampaikannya gimana ya balik lagi. Ini contoh misalkan nih, pada saat kamu interview lewat Zoom. Conference kayak begini. Karena media penilaian secara visualmu terbatas, maka jangan pernah ya. tuh HP nggak ditaruh. Kamu minimal tuh masuk frame tuh serdada atau sepinggang itu malah bagus. gitu. Mata hmm. ngelihatnya ke lensa. Saat ngomong, ngelihatnya ke lensa. Saat mendengarkan, lihatnya ke layar. Kayak gitu. Dan tegak, jangan goyang-goyang. gitu. Wajah selalu senyum. Ya. Kenapa harus sepinggang? Biar kalau ngomong, tanganmu nggak diem. Ngomong tuh dengan ada gesture, walaupun tangan cuma keluar sedikit. Ini menunjukkan apa? Dari sisi lawan bicara, kamu akan dilihat ini orang kebiasa berbicara di depan umum, lebih rileks dan lain-lain. Ini juga bisa ngatur tadi rileksnya kamu, dan lain-lain. gitu. Ada gambaran-gambaran terkait dengan pada saat kamu berbicara itu bagaimana. Karena orang yang tidak biasa bicara, interview akan begini. Gitu. Dan nggak menarik. gitu. Visualnya juga sama. Cara visual yang tidak ada gangguan. ya gitu. Maksudnya nggak ada gangguan secara visual, secara suara juga. Gitu. atau gangguan perangkat-perangkat yang nggak penting sinyal charger lah apalah gitu kalau pernah interview orang online kayak gitu ada loncat gitu kucing dari sini ke sini cus gitu Tuh, nah gitu ya memang lucu-lucu gitu tapi ya nggak masalah balik lagi gitu hal-hal yang semacam itu kalau kamu nanti datang langsung ya balik lagi gitu namanya interview offline ya kan tes offline itu kesannya gimana ya kesan pertama ya macam-macam jangan telat fast respon rapi bersih wangi gitu gitu datang dengan PD gitu Gak usah mikir, aduh aku pengalamannya cuma gini gitu. Aduh, yang lain kelihatan pinter-pinter, kelihatan jago-jago. Belum tentu. Karena kalau orang-orang lain itu sejago itu, harusnya dia nggak ada di posisi di kamu. Gitu. Banyak orang kayak gitu, kagak kok habis interview, kak. orangnya kelihatan meyakinkan. Aku cuma first grade sendiri, mereka punya pengalaman kerja. Loh, kalau mereka punya pengalaman sebanyak itu, akhirnya ketemu sama kamu, ya kalian itu setara sebenarnya. Bener gak? Gitu. Kalau lebih wow mereka ya mereka nggak ada di titik itulah mereka nggak bakalan datang bareng kamu di interview itu gitu jadi nggak usah nggak usah ke- merendahkan diri sendiri dengan terlalu membandingkan dengan orang lain fokus aja fokus relax gitu dinikmatin interview itu bukan proses interogasi jadi satunya mencecar pertanyaan satunya tertekan interview juga bukan kuis jangan harap ditanya satu pertanyaan lanjut ke selanjutnya gitu barangkali nanti akan ada di pertanyaan yang di dalamin di dalamin di dalamin gitu. Inti dari interview harus kamu pahami. Inti interview itu ada tiga. Terserah ya mau interview HR atau user ya. Ada inti, inti dari interview oh. itu adalah satu mengetahui, mengetahui informasi baru yang mungkin di tahap sebelumnya kita belum tahu. Di CV-mu nggak tertulis, di psikotes mungkin belum terukur gitu. Tapi pas interview ternyata kamu sampaikan gitu. Itu. Yang kedua melengkapi informasi yang udah ada. Kita udah tahu satu informasi, tapi gara-gara interview tadi mungkin ada informasi yang bisa kita perluas dan diperdalam gitu loh. itu nomor dua. Yang nomor tiga adalah ya mengevaluasi atau mengkoreksi. Di awal kita lihat dokumenmu. Wah ini seperti cocok nih buat kerja di sini. Lanjut ke tahap selanjutnya misalkan psikotes. Dari hasil psikotes sama dokumen, oh ini cocok nih lanjut ke interview gitu. Pada saat interview itu juga ada evaluasi gitu. Layak nggak nih dilanjut ke tahap selanjutnya? Dan nggak lolos ke tahap selanjutnya itu belum tentu kita jelek. Tapi mungkin kita belum lebih bagus daripada kandidat lain juga bisa. Karena kan kita selalu akan dibandingkan dengan kandidat lain. Nilai minimumnya 70, septi 75, tapi teman-temannya 90, 85, gitu-gitu. Jadi belum tentu kita nggak lolos, kita jelek. Dilatih aja, macam itu.
balik lagi ya tadi ke pertanyaanmu yang silahkan perkenalkan diri anda gitu itu, itu pertanyaan termudah dan awalan gitu kamu harus relax di situ karena bisa kalau di pertanyaan perkenalan diri kamu udah relax lanjutannya tuh biasanya relax tapi kalau cuma maaf banget ya ditanya perkenalan diri kamu yang masih belibet atau bingung ya sudah nanti banyak latihan aja gitu oke okay. ada lagi nggak saya pertanyaan yang sifatnya general terkait prestasi kak oh, itu tuh? prestasi yang perlu kita sampaikan prestasi selama pengalaman kerja atau prestasi selama kuliah kalau kamu lulusan kuliah prestasi itu boleh dari pengalaman kuliah magang atau kerja kalau ada beberapa yang unggulan menurut saya nah prestasi itu tidak selalu harus yang ikut perlombaan memenangkan ini itu nggak harus yang kayak gitu prestasi itu bisa terkait dengan pencapaian-pencapaianmu yang bisa kamu ukur dalam bentuk angka kalau bisa gitu seperti misalkan pernah kerja jualan hijab secara online kamu mendaftar jadi sales kamu pamerin gitu saya pernah bekerja menjadi seorang sales hijab selama tiga tahun di sana saya mampu menjual 20.000 ribu pieces hijab senilai sekian miliar sepanjang tahun 2024. Nah itu kan prestasinya gitu. Jadi nggak harus yang dapat piala, piagam, viral, dapat hadiah gitu-gitu. Kamu bisa punya ukuran sendiri. Gitu. Apalagi nanti kalau prestasi ini bisa dimunculkan di beberapa tempat pertanyaan ya, beberapa pertanyaan interview. Pas ditanya silahkan perkenalkan diri, kamu bisa menyampaikan prestasi. Pada saat kamu menyampaikan apa bedanya kamu sama kandidat lain, prestasi bisa dikeluarkan. Mengapa kita harus menerima kamu di perusahaan ini? Prestasi juga bisa dikeluarkan. Gitu. Seolah-olah kamu bilang orang yang pernah jadi ini ada banyak, tapi cuma sedikit loh yang pernah mencapai itu. Gitu. Tapi kamu di sini ingin bekerja menjadi seorang tadi yang balik lagi ke sales lagi ya. Gitu. Misalkan apa? Misalkan uh, admin gitu. Seperti apa yang bikin kita tuh harus menerima kamu di perusahaan ini? Gitu. Dengan pengalaman administrasimu, kamu sampaikan saja. Gitu. Mengapa kita harus menerima kamu? Gitu. Kamu sampaikan, misalkan, saya bekerja menjadi seorang staff admin, sudah bekerja selama 2 tahun. Walaupun waktunya masih relatif singkat selama 2 tahun, saya sudah pernah menghandle lebih dari 10, berapa, misalkan, 100 klien, di mana masing-masing klien itu membutuhkan sekian dokumen administratif. Saya terbiasa untuk membuat dokumen ini, 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 ini. ini. Dokumen tersebut ada yang berasal dari perusahaan dengan sektor yang berbeda-beda ada juga dokumen-dokumen yang berinteraksi atau dokumen-dokumen untuk perusahaan di negara-negara yang berbeda. Saya terbiasa untuk melengkapi dokumen-dokumen tersebut secara rapi sesuai dengan target yang diberikan oleh atasan saya sehingga proyek dapat berjalan secara lancar dengan cara saya secara profesional bekerja menjadi seorang staff admin yang efektif gitu. Contoh-contohnya tuh kayak begitu. Jadi kamu seolah mamerin Mungkin yang jadi staff admin banyak, tapi memang kalian pernah megang sekian banyak dokumen, pernah handle sekian klien yang beda-beda, nah, itu kamu tonjolin. Gitu. Ini hal logika-logika pembeda ini, unique value proposition. Jadi bedanya kamu sama yang lain apa tuh paling gampang tuh diukur ke angka. gitu. Nggak harus yang serumit ini ya, kamu punya usaha sendiri jualan bakso, sama gitu. Apa bedanya kamu gitu, kenapa kita harus pakai kamu, sama kamu sampaikan aja gitu. Di luar sana yang orang yang pernah jualan bakso banyak, Pak. Tapi saya membuat bakso saya sendiri. Saya punya 10 cita rasa bakso yang saya olah sendiri. Setiap harinya, saya mampu menjual lebih dari 300 mangkuk. Senilai sekian rupiah yang saya dapatkan. Jadi seolah-olah kamu pamerin yang jual bakso banyak. Tapi kalian kan satu varian rasa, 10 rasa. Yang kedua, aku bisa sekian ratus mangkuk loh kejual tiap hari. Yang penjual bakso lain belum tentu bisa segitu. Nah, angka-angka sekian orang, sekian piring, sekian mangkuk, sekian dokumen, sekian klien, sekian rupiah, sekian persen, itu harus selalu muncul selama kamu interview. Ukuran-ukuran tadi. Gitu. Jangan cuma ngomong pernah. Saya pernah mengurus dokumen ini, ya berapa banyak? Gitu. Saya, saya terbiasa untuk berinteraksi dengan proyek berapa proyek yang kamu pernah handle. Gitu. Totalin aja. Gitu. Gitu. Selama bekerja di perusahaan itu, saya pernah terlibat dalam pengurusan dokumen administratif dari sekian proyek, Pak. Masing-masing proyek biasanya membutuhkan dokumen sekian sama sekian. Biasanya ada dokumen yang dibutuhkan setiap bulan, yaitu dokumen ini, ini, ini. Dokumen yang tiap hari itu laporan ini. Semua itu saya susun pada saat saya bekerja. gitu. Biasanya terus yang digunakan itu ini, ini, ini. 
gitu. Kamu sampaikan kayak gitu, kayak gitu aja. Seberapa efektif kamu, seberapa admin itu akan fokus ke sana. Lebih dari sekedar bisa bikin, bisa, bisa. Kalau bikin, 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 bisa, bisa. Semua juga bisa kayak begitu semua admin. Ya enggak? Gitu. Penjual bakso tadi. Semua penjual bakso ya bisa jualan bakso. Masalahnya kan bukan bisa jual atau enggak. Seberapa banyak terjualnya, misalkan gitu. Seberapa efektif jualannya, gitu. Kamu harus menemukan pembeda-pembeda tadi dan dilatih ngomong. Kamu bisa ngomong sendiri. Bisa aja pakai HP di record. Ngomong, terus didengerin lagi. Enak nggak sih? Gitu. Kamu pura-pura, ini ada orang kandidat, ya kan? Ngomong di depanmu kayak gitu. Udah enak belum nih dilihatnya? Yang kedua, kalau udah enak dilihatnya, suaranya udah enak belum didengar. Kalau udah enak juga, jawabannya gimana nih? Nah, kayak gitu. Udah, gitu. nanti kamu sih tinggal cari cara untuk roleplay. Kamu roleplay sama aku juga boleh di kesempatan selanjutnya. Gitu. Oke, okay, saya Oke, okay. okay. ada lagi nggak pertanyaan? Okay, ya. Paham. Uh, itu dulu. Nanti nanti coba saya aplikasikan tadi ya. saran-sarannya nanti okay. saya coba. Oke, okay. itu yang general itu dulu ya, Sapi. Ya. Kita masuk ke sesi kedua ya, ya. untuk review TV-mu ya. Oke, okay, thank you. Oke. Okay.